Welcome back to our program, Christ in You, the Hope of Glory. Greetings to you all, everyone. Iroju Marioka topic to Nenu Madilan Kochano. Iroju Mana message title Lochesi How to Overcome Temptations. Esu Kuris to Tanajivitamlo, I Nyoka. Spiritual life lo, ok mood pramke mana temptations ni face yes na nandi. A mood temptations gurinchi ne niroj mito matla dalan kunt na nandi. Hallelujah. A mood temptations ain'ti ante. Modhiti ka manam choose kun atlay the. Luka swartha naalvo adhyay mo okte ochna mo. Esu parishudat ma purnu dai. Yordanu nadi nundi. Tirigi vachi naalvo di dinamulo atma cheta aranyamulo nadi pimpa badi. Hallelujah. Ikad Esu parishudat ma purnu dai yanda nandi ante. Full of Holy Ghost and Nimpa Badadandi. Iroju Nijivitamlo nu Pashu Dat Macheta Nimpa Badi Undi Kuda, nu Aranyam Lanti Parasitala Nijivitamlo choose not like a Sukris to Prabhu at an Ajivitamlo, Aranyam Lanti Parasitala ni Edrukun Nadandi. I te Iroju Nijivitamlo, nu Edrukotamlo, Ascheriaman to Amy Ledandi. Ikad Mundukali Manam Chuskun not like a Super Shudat Mapurnudai, Yordanu Nadinundi Tirigi Vachi, Ante Idi, Baptism Tiskuna Taravatandi, Yordan Nadinundi Tirigi Vachi, Nalava. Dinamu Atma Cheta, Aranyamulo Nadipin Pabadad and Hallelujah. I take an Alava the Dinam Aranyamlo Nadipin Chabadad and Esu Christ Prabhu. Aranyamlo and Givellina put Nalava Dinamulo, Aharam Ledu, Neil Levu, Amy Levukani, Upovasamlo, Esu Christ Prabhu undi, Upovasamu Cheta, Devunyoka, Atmani Inca, Ekuga, Nimpukunad and Tana Jivitamlo. I take Rojani, Jivitamlo, Aranyam Lanti Parasitri, no Edrukuntu Nat Laite, Aranyam Lanti Parasitlo and Chidevu, Gopa Mahimani Baiti. Hallelujah. Devil will try to stop your vision and Nioka vision Loniki, Nino Nadipin Chakunda stop chest Nandi. No Devuntoni connectivity Lena Pudu, a vision Lonki Vepurkuda Vella Levandi. Hallelujah. Pakan Malaki Chapan, me Pakan Malak Chapani, Ni calling on the Anandi. Hallelujah. In the Kante, you are chosen and you are appointed by Jesus Christ and Hallelujah. While you are carrying his presence and a full of Holy Ghost on Nanandi. I think Iroju Adi. Atmanilo Nivasisanante, no full of Holy Ghost Lanivasisanavandi. I the Nijivitamlo, new Aranyam Lanti Parasitla Lonunchi, Baiti Raleka Potunavante, Esu Christ Prabhu, Athanyoka Madri Eritganik Chupin Shnado, Manamundu Valley Chuskunamandi, Hallelujah. Apua the Cheta, Rondo Achinam Chuskun at Laite, Apua the Cheta, Shodimpa Badachunundeno, Adinamalo, I am a Emio Tinaledu, Avitirina Tarwata, I am a Akeligonino, Hallelujah. I am a Kanalaba the Dinamalo, Upava Samalo Napu. Esu Christ Prabhu, Aranyam Lo Napu, Apua the Cheta, Shodim Pabatunad and Hallelujah. Esu Christ Prabhu Kishodana, Ainti and Yaprana Miralo Chinchara, and I could show them Nianduko, Ashodana Gunda Velinadante, Niku Naku, example Nichu Petran Kandi, Ashodan Lagunda, no wealth to Napu, Eritika no Ashodan Nijain Chaliani, they would Niko example Nichu Pistrad and Hallelujah. Mundu Valley choose Kunat Laite, Apua the Cheta, Shodim Pabatunadandi, Ashodim Pabatunapu. Dinamulo and Amy could have thinale than the Esu Christ Prabhu. And Alva the Dinamul Upoasam Ipe and Taravata and Akaligonapu, Apua the Esu Christ Prabhu the Gerkiochi, A Matler Tinda Chudamandi. It is the first temptation and Apua the Nivu Devon Kumaru Davite, Rote Agunatlu, Iratin Iratito Chapumani, Ainuto Chapeno, Hallelujah. Apua the Ikada, aim challenges Nantandi God key, Nu Devon Kumar Davite, Yokaratini Rotega March Mani. Challenge Visur to Nadandi, Hallelujah. I say Rathini Rotaga Marche, supernatural creativity par and edi God ki undiani already Telisu and Satan ki, Hallelujah. Supernatural things they will matler the Jarutani, Apuadi ki Telisu andi, Kani Kad Esu Christ Prabhu, Wakiano Saranga, than Edrinch Nadandi, Ashodanani, Eritha Edrinch Nadante, Mundukwelichus Kundamani, Nalgo Adiyam. And the Kuesu, 
మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రమే జీవించడు అని వ్రాయబడి ఉన్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను హలలుయ అంటే ఇక్కడ దేవుడు మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమాధానం ఇచ్చినాడండి ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు అపవాది చేత శోధింపబడుతున్నట్లయితే నువ్వు మొదటిగా చేయవలసిన పని ఏంటంటే నీ జీవితంలోనికి దేవుని యొక్క వాక్యంతో నింపబడాలండి దేవుని వాక్యం నీ జీవితంలో ఎంతగా అయితే నువ్వు నింపబడతావో అంతగా నువ్వు అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబడతావండి హలలుయ అయితే అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వు ఉండాలి అనుకుంటున్నావంటే నువ్వు మొదటిగా చేయవలసింది ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యము చేత దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడాలండి హలలుయ ఎప్పుడైనా గాడ్ నీకు ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చినాడు అంటే ఆ ప్రామిస్ గుండా నువ్వు ఆ ప్రామిస్ నీ జీవితంలో మేనిఫెస్ట్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు ఒక అరణ్యం లాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహాంకి వాగ్దానం ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు అరణ్యంలోనికి తీసుకువెళ్లాడండి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని విడిపించిన తర్వాత ఐగుప్త దేశంలో నుంచి విడిపించిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని నలభై సంవత్సరములు అరణ్యంలో నడిపించినాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అరణ్యం లాంటి పరిస్థితులను నువ్వు ఎదుర్కొంటావండి బైబుల్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సేవకుడు ప్రతి ఒక్క దైవజండు కూడా అరణ్యం లాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు సృష్టికర్త సైతము అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి అరణ్యంలో అపవాది చేత శోధింపబడుతున్నాడండి అపవాది దేవునికి మొదటి టెంప్టేషన్ ఏమిచ్చింది అంటే నువ్వు సూపర్ న్యాచురల్ గా ఈ యొక్క రాతిని రొట్టెగా మార్చమన్నాడు అంటే దేవుడు అపవాదికి తెలుసండి సూపర్ న్యాచురల్ గా దేవుడు కార్యాలు చేయగలడు అని అయితే ఈరోజు ఈరోజు నీ జీవితంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించినవా నీ ప్రార్థన ఏ రీతిగా ఉండాలంటే ప్రభు నా జీవితంలో సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ని చేయి ప్రభు నా జీవితంలో నన్ను ఆశీర్వదించి ప్రభు నన్ను బ్లెస్ చేయదేవా అని నువ్వు అడగాలండి హలలుయ ఆత్మ చేత అరణ్యంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నడిపించబడ్డాడండి ఈరోజు నువ్వు కూడా ఆత్మ చేత నడిపించబడాలండి ఈరోజు నీకు ఏదైనా టెంప్టేషన్స్ వస్తున్నాయా ఆ టెంప్టేషన్స్ లో నువ్వు దేవుని ఆత్మని కలిగి ఉంటే ఆ టెంప్టేషన్ లో నువ్వు పడవండి ఈ యొక్క టెలికాస్ట్ ని చూసిన ప్రతి ఒక్క జీవితాల్లో దేవుడు యొక్క ఆత్మలో అరణ్యంలో ఏ రీతిగా అయితే దేవుని ఆత్మని పెట్టుకుని మనం నడవాలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు ఒక మార్గమని చూపించాడండి హలలుయ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జీవితాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక అరణ్యంలోనికి తీసుకెళ్లి అక్కడ మిమ్మల్ని వదిలేస్తే అక్కడ మీరు ఉండగలుగుతారా ఆహారం ఉండదు ఏది ఉండదు ఏ మనిషి కూడా మనకి కనబడడు కానీ అప్పుడు మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మీరు నోట్లో నుంచి వచ్చే ఒక మాట ఏమై ఉంటుంది అంటే దేవుడు అనేవాడు ఉంటే నన్ను ఖచ్చితంగా చూసి నన్ను ఈ అరణ్యం లాంటి ఈ అరణ్యంలో నుంచి నన్ను బయటికి తీసుకురావాలి అని అంటారు అయితే ఈరోజు మీ పరిస్థితులు అరణ్యం లాంటి పరిస్థితుల గుండా మీరు వెళ్తున్నారా అయితే అరణ్యం లాంటి పరిస్థితుల గుండా మీరు వెళ్తున్నట్లయితే మీరు దేవుని వాగ్దానం ముందుకు పెట్టుకుని మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఫస్ట్ షోర్ గా ఆశీర్వాదంలో నిలిచి ఉంటారండి మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం చూపెట్టలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానం మీ జీవితంలో మీరు నమ్మట్లేదు కనుక దేవుని మీరు నమ్మితే ఆయన వాగ్దానం నమ్మితే మీరు భయపడక కదలక మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము చేత నిలబడి ఉంటారండి కానీ మీరు ఈరోజు మీ పరిస్థితిని బట్టి మీరు భయపడుతున్నారంటే మీరు దేవుని యొక్క వాగ్దానం నమ్మట్లేదండి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని దేవుడు ఎందుకు అరణ్యంలోనికి అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు నడిపించినాడంటే వారు దేవుని పైన ఎంతగా ఆధారపడతారు అని దేవుడు తెలుసుకోవాలనుకున్నాడండి ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా కొన్ని టెంప్టేషన్స్ అరణ్యం లాంటి పరిస్థితులు నీ జీవితంలోనికి దేవుడు అలౌట్ చేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే దేవుని పైన కంప్లీట్ గా ఆధారపడాలండి ఈరోజు నువ్వు నీ ఉద్యోగం పైన ఆధారపడుతున్నావా లేకపోతే నువ్వు దేవుని పైన ఆధారపడుతున్నావా నీ యొక్క డబ్బుల పైన నువ్వు ఆధారపడుతున్నావా లేకపోతే దేవుని మాట పైన నువ్వు ఆధారపడుతున్నావా దేవుడు ఈ యొక్క టెంప్టేషన్ నీ జీవితంలోకి ఎందుకు అలౌ చేస్తాడంటే దేవుని పైన నువ్వు ఎందుకు ఎంతవరకు ఆధారపడగలుగుతావు అని దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడండి హలలుయ ఈ యొక్క ఫస్ట్ టెంప్టేషన్ లో నువ్వు ఎప్పుడైతే విక్టోరియాస్ గా నిలబడతావో అప్పుడు దేవుని యొక్క కార్యాలు నువ్వు కన్నులారా చూడగలుగుతావు అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబడతావండి ఆ నలభై సంవత్సరంల అరణ్యంలో నడుస్తున్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల యొక్క చెప్పులు అరగలేదు వారి యొక్క బట్టలు చినగలేదండి వారికి ప్రతిరోజు ఒక ఫ్రెష్ మన్నాన్ని కుమ్మరించినాడండి వారు ఆకలి గొనక మునిపై దేవుడు ఆకలిని ఎరిగి వారికి ఆ వారి యొక్క ఆకలిని తీర్చినాడండి ఈ రోజు నీ దేవుని చేతిలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ ఆకలిని తెలుసుకుంటాడండి నీ నీడ్స్ ఏంటో దేవునికి తెలుసు అండి ఆయన ఖచ్చితంగా నీ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడండి అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే దేవుని పైన నువ్వు ఎంతగా
సమస్య పైన నీకు ఫోకస్ ఎక్కువ ఉందా నువ్వు సమస్య వచ్చినప్పుడు నీ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే దేవుడు ఈ రోజు ఈ నిమిషం నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని నీ ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఫస్ట్ షార్ గా నీతో మాట్లాడతాడండి ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఏ రీతిగా మాట్లాడాలి అనేది నీకు బయటికి తెలియపరుస్తాడండి అదే రీతిగా తెలియపరుస్తాడంటే దేవుని యొక్క వాక్యము చేత అండి యోహాను స్వార్త ఒకటో అధ్యయనం ఒకటే వచ్చినంలో చూసుకున్నట్లయితే వాక్యమే దేవుడు అయి ఉన్నాడండి నువ్వు వాక్యం చదివే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే బైబిల్ చదివే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ గా దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడండి ప్రతి పరిస్థితి కూడా నువ్వు ఏ రీతిగా బయటికి రావాలో దేవుడు నీకు తెలియపరుస్తాడండి హలో కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో నువ్వు దేనిపైన ఆధారపడుతున్నావు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు పైన ఆధారపడుతున్నావా లేక ఈ లోకంలో ఉన్న నీ స్నేహితుల పైన నీ యొక్క తల్లిదండ్రుల పైన నువ్వు ఆధారపడుతున్నావా నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోండి అండి యు ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ గోస్ట్ అని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుందండి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడివై ఉన్నావు క్రీస్తు ప్రభు ఎటువంటి ఆత్మని కలిగి ఉన్నాడో అదే ఆత్మని దేవుడు నీకు ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ యొక్క సామర్థ్యం ఎందుకు బయటికి తీసుకురావట్లేదంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుని పైన దేవుని వాక్యం పైన ఏ రీతిగా అయితే ఆధారపడినాడో నువ్వు ఆ రీతిగా ఆధారపడట్లేదండి హలో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా ఆధారపడతావో నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తావండి ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ డేస్ ఆత్మ చేత నడిపించబడ్డాడండి అది అపవాది చేత శోధింపబడ్డానికి నలభై రోజులు నడిపించబడ్డాడండి ఈ రోజు నీకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూసుకున్నట్లయితే అదే శోధనలో అదే బంధకాలు గుండా నువ్వు వస్తున్నట్ల అయితే దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్క సమస్యకి ఒక పరిష్కారం అనేది ఉందండి దేవుని సన్నిధిలో పరిష్కారం లేకుండా ఎటువంటి సమస్య కూడా క్రియేట్ చేయబడలేదండి హలో ఓన్లీ వన్ టాస్క్ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రభు నువ్వు నాతో ఏం మాట్లాడబోతున్నావు నువ్వు నేను నీ మాట కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను దేవా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆశపడే బిడ్డగా దేవుని దగ్గర నుంచి ఎదురు చూసే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఫ్రెషర్ గా నీకు సమాధానం ఇస్తాడండి ప్రతి ఒక్క టెంప్టేషన్స్ నుంచి నేను బయటికి తీసుకొస్తాడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని రోజుల మటుకే నీ యొక్క విశ్వాస జీవితం నేను కొనసాగించగలుగుతావు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే అదే యొక్క ప్యాషన్ నీకు ఉండదండి నీ లోపల ప్యాషనేట్ గా నువ్వు ఉండలేవు లోకానుసారమైన జీవితంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతా ఉంటావు ఎప్పుడైతే నీ నీ యొక్క జీవితంలో నీ యొక్క హృదయంలో వాక్యం నింపబడలేదో నువ్వు పెరిష్ అవుతావండి నువ్వు తప్పిపోతా ఉంటావండి ఎటు వెళ్ళాలో నీకు మార్గం తెలియదండి దేవుని వాక్యంలో స్థిరంగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుని మాట మీద స్థిరంగా నువ్వు కట్టుకున్నట్లయితే మొదటి రోజు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి ఆశతో ఆసక్తితో నువ్వు ఉంటావో నడ రోజు వరకు కూడా నీ ముగింపు వరకు కూడా నువ్వు అదే విశ్వాసంలో నువ్వు ఉండాలండి అదే విశ్వాసంలో నీ నిలకడగా ప్రతిరోజు దేవునికి ప్రార్థించే బిడవుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీ నిన్ను బట్టి నా ప్రియ కుమారుని అందు నేను ఆనందిస్తాను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే దేవుడు నీ జీవితం పట్ల ఆనందించాలి అంటే ఈ లోకంలో నుంచి నువ్వు వేరుపాటు జరగాలండి నీకు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోకంని అంతా వదిలిపెట్టి అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి ఆ అరణ్యంలో నలభై రోజులు ఆత్మ చేత నడిపించబడుతున్నాడండి అయితే ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఏదైనా పరిస్థితిని గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావా నువ్వు కొన్ని డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్లే డిక్లేర్ చేసుకోండి నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటావో ఆ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ నుంచి దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప బ్రేక్ త్రూని ఇవ్వబోతున్నాడండి హలో చాలా మందికి వారి జీవితాల్లో నచ్చని మాట ఏంటి అంటే క్రైస్తవుల జీవితాల్లో టెంప్టేషన్స్ నచ్చవండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన వెంటనే వారికి ఆశీర్వాదాలు కావాలి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించిన వెంటనే వారి జీవితాల్లో గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ని చూడాలి అని అనుకుంటారండి కానీ ఇమీడియట్ గా అనేది ఏది కూడా ఉండదండి నువ్వు గాడ్ లో ఉన్నావు అంటే దెర్ ఈస్ అ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అండి అది ప్రాసెస్ వైజ్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ గా ఉంటుందండి నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ గా దేవుని దేవుని తలుచుకోవాలండి ఒకటేసారి నువ్వు దేవుని చూడలేవండి నీ జీవితంలో దేవుడు స్టెప్ బై స్టెప్ నిన్ను ఎదిగింప చేస్తాడండి ఈ టెంప్టేషన్స్ అన్ని నీ జీవితంలో లేకపోతే నువ్వు అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా ఎప్పటికీ కూడా ఉండలేవండి హలో అపవాది చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభు శోధింపబడుతున్నాడండి వై ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ మీకు రాలేదా అండి ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు కదా మరి ఆయన ఎందుకు అపవాది చేత శోధింపబడుతున్నాడు అంటే ఆయన మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చూపెట్టాలనుకున్నాడండి ఆయన జీవితమే మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండాలనుకున్నాడండి అందుకే ఆయన యొక్క శోధనలో కూడా ఏ రీతిగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలో మనకి ఈ యొక్క వాక్యాల చేత ఈ యొక్క వాగ్దానాల చేత మనకి నేర్పిస్తున్నాడండి హలో ఏసే దేవుడు కదా ఈ శోధనలో ఏం జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఎంత దేవుని పైన ఆధారపడుతున్నావని ఆయన తెలుసుకుంటాడండి నువ్వు దేవుని పైన
కాగానే ఫేస్బుక్ పట్టుకొని నువ్వు కొన్ని గంటలు పట్టుకొని ఉంటున్నావు కానీ దేవుని వాక్యంకి చదవడానికి దేవునిలో ప్రార్థించడానికి నువ్వు కనీసం ఒక గంట సేపు కూడా గడపలేకపోతున్నావు అంటే అపవాది నీకు ఫేస్బుక్ అనే ఒక టెంప్టేషన్ ని పడేస్తున్నాడండి సోషల్ మీడియా అనే ఒక టెంప్టేషన్ ని పడేస్తున్నాడండి ఆ టెంప్టేషన్స్ లో నువ్వు ఎప్పుడైతే పడిపోయి ముందుకు వెళ్తావో దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు ఎప్పటికీ బయటికి కనపరచలేవు అది మేనిఫెస్టేషన్ లోనికి రాదండి హలో లూకస్ వాడతా నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచ్చినము అపవాది నీవు దేవుని కుమారుడవైతే రొట్టె అగునట్లు ఈ రాతితో చెప్పుమని ఆయనతో చెప్పాను హలో ఇక్కడ చూడండి ఒక రాతిని రొట్టెగా మార్చమని అపవాది దేవునికి ఒక ఫస్ట్ టెంప్టేషన్ ని పంపించిందండి ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ టెంప్టేషన్ పంపించిందండి అయితే ఈ టెంప్టేషన్ ని గాడ్ ఏ రీతిగా ఎదుర్కొన్నాడు అంటే దేవుని వాక్యము చేత ఎదుర్కొన్నాడండి ఇక్కడ మనం కూడా మన జీవితాల్లో చూసుకున్నట్లయితే పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండి వారు ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఫైట్ చేస్తున్నారు వారి జీవితాల్లో ఒక జాబ్ కోసం సెటిల్మెంట్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు కానీ దేవ నా జీవితం ఏ రీతిగా ఉండాలి నీ చిత్తంలో నేను ఏ రీతిగా ఉన్నాను అని దేవుని దగ్గర ఫైట్ చేసే బిడ్డలు ఎవరు లేరండి దేవ నువ్వు నా జీవితం ఏ రీతిగా నిలబెట్టబోతున్నావు నువ్వు నాకు తెలియపరచు అని ఎవరు కూడా దేవుని పైన ఆధారపడట్లేదండి ఈ ఈ లోకంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఈ జనరేషన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్పులు చేసిన ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారండి అప్పులు చేసిన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ సిస్టమ్ బట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ పైన నీ కంప్లీట్ గా నువ్వు ఆధారపడకూడదండి నీ ఆధారం ఏమై ఉండాలి అంటే నీ ఆధారము ఏసు క్రీస్త అయి ఉండాలా నీ ఆధారము వాగ్దానం అయి ఉండాలి నీ ఆధారము దేవుని మాట పైన ఉండాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని మాట పైన ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళిపోతావో నీ ఎడ్యుకేషన్ లో నిన్ను హైయర్ పొజిషన్స్ లో దేవుని నిలబెడతాడండి ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా దేవుని నిన్ను ఒక గొప్ప స్థానంలో హెచ్ అయిన స్థానంలో నిన్ను నిలబెడతాడండి నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడండి అనేకులకి నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వు నిలబడతావండి అది ఎప్పుడు నిలబడతావు అంటే నీ యొక్క ఫౌండేషన్ దేవుని మాట పైన దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ పైన దేవుని యొక్క వాక్యము పైన ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఫర్ షూర్ గా ప్రతి టెంప్టేషన్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తావండి నీ జీవితంలో లేమి ఉందా సమృద్ధిని పలుకు నీ జీవితంలో అస్వస్థత ఉందా స్వస్థతని పలుకు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు నీ కుటుంబంలో చేయబోతున్నాడు అండి హలో నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా లోకంని ప్రేమిస్తున్నావా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా డబ్బుల్ని ప్రేమిస్తున్నావా ఈరోజు నీ ప్రేమ దేనిపైన ఆధారపడి ఉందండి నీ ప్రేమ దేవునిపైన ఆధారపడి ఉన్నట్లయితే నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చూస్తావండి నీ నీ జీవితంలో రొట్టెగా మార్చే కెపాసిటీ దేవునికి ఉంది కానీ దేవుడు అపవాది పంపించిన ఆ ఛాలెంజ్ లోనికి ఆ టెంప్టేషన్ లోనికి వెళ్లకుండా దేవుని యొక్క మాట చేత దాన్ని ఎదిరించినాడండి ఉద్యోగం నిన్ను జీవింపచేస్తుంది కానీ దానికంటే హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఏంటి అంటే నిన్ను జీవింపగలిగేది ఏంటి అంటే దేవుని వాక్యం అండి దేవుని మాట నీకు ఆహారం అని ఇస్తుందండి హలో బిల్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండి హలో కనెక్ట్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ గోస్ట్ నీలో ఒక పరిశుద్ధ ఆత్మని సంపూర్ణంగా నువ్వు కలిగి ఉన్నావండి ఫస్ట్ థింగ్ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ అండి హలో గాడ్ కెన్ డూ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ మీ కుటుంబంలో ప్రార్థన లేకపోతే నువ్వేమీ చేయలేవండి నీ జీవితంలో ప్రార్థన లేకపోతే నువ్వేమీ చేయలేవండి దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు బయటికి చూపట్లేవండి దేవుని దేవుడు కాదండి దేవ్ దేవుని యొక్క వాక్యము పైన నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలండి దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన పైన ఆధార పడినప్పుడు వినగలిగే చెవు నీకు ఉన్నప్పుడు ఆయనతో నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో చేస్తాడండి ఈ సంపాదన ఇల్లు వీటన్నిట్లో నువ్వు బిజీ అయిపోతున్నావు కానీ దేవుని కంటూ కొంత సమయం నువ్వు ఇవ్వట్లేదండి ఎప్పుడైతే దేవుని కంటూ నువ్వు కొంత సమయం నువ్వు ఇవ్వగలుగుతావో అప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితం ద్వారా చేపిస్తాడండి హలో రెండవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే టెంప్టేషన్స్ లో దేవుని మాట వినవద్దు అని సాటన్ మనకు ఒక టెంప్టేషన్స్ ఇస్తా ఉంటుంది నీ హృదయంలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయండి వరల్డ్ టెంప్టేషన్ ఉంటది దేవుని మాట మన మన హృదయంలో ఉంటదండి అయితే నువ్వు దేవుని మాటకు లోబడుతున్నావా వరల్డ్ లో ఉన్న టెంప్టేషన్ కి నువ్వు లోబడుతున్నావా ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోండి నీ ఆధారం ఏమై ఉండాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే నీ ఆధారమై ఉండాలండి సెకండ్ టెంప్టేషన్ చూసుకున్నట్లయితే లూకాస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఎనిమిది వరకు అందుకు ఏసు మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రమే జీవించడు అని వ్రాయబడి ఉన్నదని వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను అప్పుడు అపవాది ఆయన తీసుకొని పోయి భూలోక రాజ్యములన్నిటినీ ఒక్క నిమిషంలో 
ఆయనకు చూపించను హలో అపవాది యేసు క్రీస్తు ప్రభుకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే భూలోక రాజ్యములన్నిటినీ ఒక్క నిమిషంలో చూపిస్తుంది అంటే ఒక్క నిమిషంలో చూపెట్టడం ఏంటి అని ఆలోచించారా అంటే అపవాది దగ్గర ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఏంజిల్ పనిచేస్తుందండి హలో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతంకి వెళ్ళాలంటే నువ్వు బస్ లేకపోతే ఇంకేదో పెట్టుకొని నువ్వు వెళ్తా ఉంటావు కానీ అపవాదికి అదంత అవసరం లేదండి అపవాది చేతులలో ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఏంజల్ ఉందండి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఏంజల్ పనిచేస్తుందండి ఒక్క నిమిషంలో దేవునికి భూలోక రాజ్యములు అన్నిటినీ చూపించిందండి హలో భూలోక రాజ్యంని చూపించిన తర్వాత ఆరో వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ అధికార మంతయు ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తును అది నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నదని అది ఎవరికి నేను ఇవ్వకూడదునో వానికి ఇత్తును కాబట్టి నీవు నాకు మ్రొక్కితివా ఇదంతయు నీ నీ తగునని ఆయనతో చెప్పను హలో ఇక్కడ భూలోక రాజ్యములు అన్నిటినీ ఒక్క నిమిషంలో దేవునికి చూపించి నువ్వు నాకు మ్రొక్కితే సమస్తమును నేను నీకు ఇస్తానని యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి సెకండ్ టెంప్టేషన్ ని అపవాది చూపించిందండి అయితే ఈ సెకండ్ టెంప్టేషన్ లో మన జీవితంలో ఈ లోక రీతిగా ఈ జనరేషన్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా మనకి ఒక వన్ క్రోర్ ఇస్తున్నారంటే నీ యొక్క వాల్యూస్ ని కూడా నువ్వు పక్కన పెట్టేసి డబ్బులు వస్తే చాలు నాకు అనుకుని ఆ డబ్బుల కొరకు నువ్వు పరిగెత్తుతావు కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే నువ్వు నా పైన ఆధారపడినప్పుడు సమస్తమును నేను నీకు దయచేస్తాను సమస్తమును నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడండి అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి భూలోక రాజ్యం అంతటిని ఒక నిమిషంలో చూపించిందండి డబ్బులు చూపించిందండి ఇంకా అనేకమైన ప్రతిదీ కూడా దేవునికి భూలోక రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి చూపించింది ఈరోజు నీ జీవితంలో నీకు అనేకమైన టెంప్టేషన్స్ వస్తుండొచ్చు కానీ ఆ టెంప్టేషన్స్ లో డబ్బులు ఆఫరింగ్స్ రావచ్చు ఇంకేదో ఏదో ఆఫరింగ్స్ రావచ్చు కానీ నువ్వు మొదటిగా దేవుని దగ్గర అనుసరించి దేవుని మాటను తీసుకొని నడిచే బిడ్డవుగా నువ్వు ఉన్నావా అయితే నువ్వు నడిచే బిడ్డవుగా ఉన్నట్లయితే ఆ టెంప్టేషన్ నువ్వు ఫస్ట్ షోర్ గా ఓవర్కమ్ చేస్తావండి సాటర్ నీ జీవితంలో పెట్టిన టెంప్టేషన్ ఏంటి అంటే ఈ సెకండ్ టెంప్టేషన్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ నీ జీవితంలో ఒక చెడు కార్యాలను పెడుతుందండి నీ జీవితంలో ఈర్ష అసూయ పెడుతుందండి అయితే నీ హృదయంలో ఇవన్నీ నువ్వు కలిగి ఉన్నావంటే నువ్వు దేవుని యొక్క కృపని ఎప్పటికీ కూడా చూపెట్టలేవండి నువ్వు దేవుని యొక్క ఒకరు వెతుకుతున్నారంటే ఇంకొకరు చూసి అసూయ పడుతున్నావండి అయితే అసూయ అనేది దేవుని నుంచి వచ్చింది కాదండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నుంచి వచ్చేది ఏంటి అంటే కేవలం ఆయన ప్రేమ అండి ఆయన ప్రేమలో నువ్వు ఎదుగుతా ఉంటే ఆ రీతిగా నువ్వు ఫైనాన్షియల్ గా కానీ స్పిరిట్ లో కానీ నువ్వు ఎదుగుతా ఉంటావండి హలో లూయ ఈ రాజ్యములన్నీ కూడా నేను నీకు ఇస్తాను నువ్వు నాకు మ్రొక్కు అన్నాడండి అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అక్కడ చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే ఎనిమిదో వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే అందుకు యేసు నీ దేవుడనైన ప్రభు నాకు మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలనని రాయబడి ఉన్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను హలో లూయ అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అపవాదిని ఏ రీతిగా ఎదిరించినాడంటే నీ దేవుడైన ప్రభువుని మాత్రమే మ్రొక్కాలి అని రాయబడి ఉన్నది అన్నాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో ఫేస్ చేసిన ప్రతి టెంప్టేషన్ కూడా నువ్వు ఏ రీతిగా ఎదుర్కోవాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చేత ఎదుర్కోవాలండి దేవుని యొక్క వాగ్దానం చేత ఎదుర్కోవాలండి డెసర్ట్ లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా అరణ్యం లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా దేవుని వాగ్దానం నీలో ఉంది అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ షార్ గా నువ్వు లేవనెత్తబడతావండి నువ్వు ఖచ్చితంగా అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబడతావండి హలో ఒక పూట చిక్కుడుగాయ కూర కోసము తన జ్యేష్ఠత్వంని అమ్ముకున్నటువంటి ఏషావు లాగా మన జీవితాలు ఉన్నాయండి ఈ రోజు క్రైస్తవ జీవితాల్లో అయితే నువ్వు ఏషావు లాగా ఉన్నావా ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోండి ఎందుకంటే నీ జీవితంలోనికి లాస్ట్ వస్తుంది అంటే నీ హృదయంలోనికి ప్రేమ నిన్ను ఏలట్లేదా ఇతరులు నిన్ను అసహించుకుంటున్నా కూడా నువ్వు వారిని రిటర్న్ గా వాళ్ళని తిడుతున్నావా వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నావా అని కూడా దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడండి అయితే నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ ని ఏ రీతిగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే క్రీస్తు ప్రేమలో నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలండి నీ యొక్క క్యారెక్టర్ లో దైవత్వము కనబడాలండి దైవత్వము లేకుండా నువ్వు దేవుని మహిమపరచలేవండి వాక్యం అనే విషయంలో నీకు బ్రేక్ త్రూ ఉండకూడదు వాక్యము వినే విషయంలో వాక్యము మాట్లాడే విషయంలో నీకు బ్రేక్ త్రూ ఉండకూడదండి వాక్యము వింటా ఉండాలి ఫిల్ అవుతా ఉండాలి ఎప్పుడైతే వాక్యంలో నువ్వు ఫిల్ అవుతా ఉంటావో అప్పుడు నీ యొక్క ఫ్లష్ కి బ్రేక్ త్రూ ఉంటుందండి నీ యొక్క ఫ్లష్ ని నేలదు కానీ స్పిరిట్ ని నేలుతుందండి హలో దేర్ ఆర్ సమ్ అట్రాక్షన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ వరల్డ్ అన్నప్పుడు అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ లోకంకి వేరే ఉన్నావు నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటే నువ్వు ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడుతున్నావని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే నువ్వు నూతన సృష్టిగా మార్చబడుతున్నావని ఏ రీతిగా తెలుస్తుంది అంటే నీ నీ యొక్క హృదయంలో దేవుని మాటని ఎక్కువగా పెట్టుకొని దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు ఎప్పు
మనం చూసుకున్నట్లయితే లూకాస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచనంలో పిమ్మట ఆయనను ఎరుషలేమునకు తీసుకొని పోయి దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలువ పెట్టి నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇక్కడ నుండి క్రిందికి దూకుము నిన్ను కాపాడుటకు నిన్ను గూడ్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదములు ఎప్పుడైనా రాతి తగులకుండా వారు నిన్ను చేతిలోని చేతిలో ఎత్తుకొందురు అని వ్రాయబడినదని ఆయనతో చెప్పాను హలెలుయ ఇక్కడ లాస్ట్ టెంప్టేషన్ ఏముంది అంటే దేవాలయ శిఖరం మీదకి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ నిల్చోపెట్టి నువ్వు ఆ యొక్క దేవాలయం పై నుంచి కిందికి దూకమని చెప్తున్నాడండి హలెలుయ అయితే నువ్వు ఇక్కడ కిందికి దూకమని చెప్తున్నాడంటే నీ జీవితంలో అనేకమైన సమస్యల్ని నువ్వు ఎదుర్కొంటా ఉన్నావు అనేకమైన బాధలు బంధకాల్లో ఉండి అపవాది పెట్టిన ఆ యొక్క లస్ట్ లో ఆ యొక్క నెట్ లో నువ్వు నిలిచి ఉన్నప్పుడు థర్డ్ టెంప్టేషన్ ఏమొస్తుందంటే అండి నీ జీవితంలో నువ్వు సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనే థాట్స్ నీకు వస్తాయండి ఎప్పుడైతే సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనే థాట్స్ వస్తున్నాయంటే నువ్వు అపవాది చేతిలో హ్యాండిల్ అవుతున్నట్టండి హలెలుయ దేవుని చేతిలో నువ్వు ఎంత మాత్రము నీ జీవితం పెట్టలేదండి హలెలుయ నా జీవితం నాకే అర్థమైతే లేదు అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ జీవితం నీకు అర్థం కావాలి అంటే దేవుని వాక్యం చేత నువ్వు కట్టుకోవాలండి దేవుని మాట పైన ఆధారపడాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా ఆధారపడతావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడండి హలెలుయ ఆఫ్టర్ దిస్ త్రీ టెంప్టేషన్స్ తర్వాత దేవుడు చూసుకున్నట్లయితే త్రీ టెంప్టేషన్స్ తర్వాత అతడు అరణ్యంలో నుంచి తిరిగి ఏ ప్రాంతంకి వచ్చినాడని ముందుకెళ్ళి చూసుకుందామండి మనం పదమూడవ వచ్చినం చూసుకున్నట్లయితే అపవాది ప్రతి శోధనను ముగించి కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయాను హలెలుయ అయితే ఎప్పుడైతే అపవాది నీ నుంచి పారిపోవాలి అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యము చేత ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యము చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అనుసరిస్తూ వాక్యానుసారంగా ప్రతి టెంప్టేషన్ నేను ఎదిరించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫర్ షూర్ గా అపవాది నీ నుంచి పారిపోతుంది డోంట్ గివ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు నెగటివ్ స్పిరిట్స్ అండి నెగటివ్ థాట్స్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వకండి అపవాదికి ఛాన్స్ ఇవ్వకండి అండి మీ జీవితంలో అయితే పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏసు ఆత్మ బలముతో గలలియాకు తిరిగి వెళ్ళను హలెలుయ అయితే ఈ రోజు నీ ఒక టెంప్టేషన్ ని నువ్వు ఒక టెస్టింగ్ ని నువ్వు పాస్ అయినావు అంటే ఆ పాసింగ్ తర్వాత నీ నీ జీవితంలో ఏముంటది అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ బలము నీకు తోడై ఉంటదండి హలెలుయ గలలియాకి తిరిగి వెళ్ళను ఆయనను గూడ్చి సమాచారము ఆ ప్రదేశం అంతటా వ్యాపించను ఆయన అందరి చేత ఘనత నొంది వారి సమాజ మందిరంలలో బోధించి వచ్చాను హలెలుయ అయితే నీకు ఒక ట్రయల్ ఒక టెంప్టేషన్ వస్తుంది అంటే ఆ టెంప్టేషన్ ని నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యం చేత ఎదుర్కొన్నట్లయితే నీకు ఏమొస్తుంది అంటే అంటే ఘనత నీకు వస్తుంది హలెలుయ ఘనతలో నువ్వు ముందుకు వెళ్తావండి దేవుని నిన్ను ఘనపరుస్తాడండి అనేకులు నిన్ను రికగ్నైజ్ చేస్తారండి అయితే ఈ రోజు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరగాలని ఆశపడుతున్నావా టెంప్టేషన్ ట్రయల్స్ లేకుండా నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరగవండి టెంప్టేషన్ ట్రయల్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు నీ జీవితంలో అందులో నువ్వు పాస్ అయినట్లయితే దేవుని వాక్యం చేత నువ్వు కట్టబడి ఆధారపడి ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే గొప్ప కార్యాలను నీ జీవితంలో చూస్తావండి హలెలుయ ఇక్కడ మనం యేసుక్రీస్తు జీవితంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ తన జీవితంలో ఈ యొక్క త్రీ టెంప్టేషన్స్ ని ఫేస్ చేసిన తర్వాత అతడు డబుల్ గ్రేస్ తో శక్తితో తిరిగి వచ్చినాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో టెంప్టేషన్ ట్రయల్స్ కూడా నువ్వు వెళ్తున్నట్లయితే డబుల్ గ్రేస్ తో డబుల్ శక్తితో నువ్వు బయటికి రావాలని ఆశపడుతున్నాడు గాడ్ ఈ టెంప్టేషన్స్ అనేది నిన్ను నశింప చేయడానికి రాలేదు కానీ ఈ టెంప్టేషన్స్ నీ జీవితంలో ఎందుకు వచ్చాయంటే నువ్వు నీ యొక్క జీవితంలో సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ని బిలీవ్ చేయడానికండి హలెలుయ యువర్ క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి అండి సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ని నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి టెంప్టేషన్స్ మీ జీవితంలో వస్తాయండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా తన జీవితంలో టెంప్టేషన్స్ గుండా ఫార్వర్డ్ అయినాడండి ఆ తర్వాత అతడు డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ అనాయింటింగ్ తోని డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ గ్రేస్ తోని బయటికి వచ్చినాడండి ఈ రోజు నీ జీవితంలో టెంప్టేషన్ వస్తుంది అంటే హోల్డ్ ఆన్ టు ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ లార్డ్ బ్లెస్ మీ అని మీరు అడగండి ఎప్పుడైతే మీరు ఆ రీతిగా అడుగుతారు గొప్ప కార్యాలు దేవుడు మీ జీవితంలో చేస్తాడండి ఎవ్రీ టెంప్టేషన్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రయల్ అనేది నిన్ను నిన్ను డిస్ట్రాక్షన్ కోసము డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి రాదు కానీ ప్రతి టెంప్టేషన్ నీకు విక్టోరియస్ లో క్రీస్తు లో నిలబడడానికి వస్తుంది హలెలుయ అయితే నువ్వు విక్టోరియస్ గా నిలబడాలి అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నీ యొక్క ఫౌండేషన్ నీ యొక్క ఆధారము దేవుని వాక్యం అయి ఉండాలండి హలెలుయ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండి నీ జీవితంలో హోలీ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ హ్యాజ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిరాకిల్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ అండి అవన్నీ నువ్వు చేయగల సామర్థ్యం నీలో ఉంది కానీ అవన్నీ కూడా నువ్వు ఎందుకు చూపెట్టలేకపోతున్నావు అంటే యు ఆర్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ టెంప్ట్ 
temptation in your life. No, ni jeevitam lo temptations ni accept chesi no. Ni jeevitam lo lust ni accept chesi no. Ni jeevitam lo asuya ni kopa mani dvaisham ni accept chesi no. Aithe irojo ni jeevitam lo devu ni vakyam ni nu receive chesi ko naatlay the. You will live in a supernatural life andi. Ni yoke jeevitam lo supernatural life lo nki transform hai pote andi. Yesu Christu Prabhu mane ki yoke three temptations dwara. A temptations ni face chesi no taravata. Aathor gopa mai vato ganato to prajala vadhi la nila bad dalandi. Irojo ni jeevitam lo temptations and trials unde goppa ganata mahima ni koru edil chusundandi ee oka chinni maatlu devudu mee vinikillo divinchi aashirvadinchina ga kandi prarthinchukundam father in the mighty name of jesus mahanadra adbhutamlu cheyavada goppa deva tanru yesya niku vandanalu chelisthunanu thani aanu prabhu anesya nu ichina aa yokka goppa marmamni batti niku vandanalu chelisthunanu thani prati temptation ni prati trial ni mem e reethiga edurkaalo maaku nerpinchina vidhanam ni batti niku vandanalu thani kevalam ni yokka vakyam paina mem aadharapadi maa jeevithalni kattukone krupa ni maaku daayi cheyamani aduguchina anthani ni krupa cheta avantani prati yokka bidda ni fruitful cheyamani aduguchina anthani temptations and trials ni face chesina prati yokka bidda paina नी ओका आत्मनी कुमरिंच मनाडू चिनान्तनी बालमाइन आत्मनी वारी पे न कुमरिंच चिनान्तनी एवरे न आश्वस्त कलगी आउन्तनी ओका प्रोग्राम ने चूसने नटलाई ते प्रभा वारी जीवित आलो स्वास्थ्य तनी समृद्धि नी बुढ़ा लच्छे मनाडू चिनान्तनी वारी रुद्य आलो तो नी ओका प्रेम ने निम्प मनाडू चिनान्तनी � आत्रायल्स गुंडा वैली ना पुरुष मात्र में नियोक का माही माने में बाईटी के छुपे टगला में कदा प्रोवा आठवांटी माही माने आउन तने माँ को छुपे सी ना विदान अम्मे बाईटी ने कुवंदन आल से लिस्ट सुनान तने नाज़रे ना सरे शिक्तले सुकरिस सुनाम अम्मे ना प्रवचन ची प्रार्थित सुनान तने एमेन 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 गॉड ब्लेस यू ऑल